தமிழ் வாழும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த தேடலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏவை பற்றி தாங்க வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம தேடல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மேலும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க நம்மளோட வீடியோ உடனுக்குடனே அப்படி கிடச்சிடும் வாங்க அறிவோம் டிஎன்ஏவை பற்றி ஒரு சின்ன தேடலில் டிஎன்ஏ மற்றும் மரபணுக்களை பற்றிய அடிப்படை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்று அவசியமாக ஒன்றாகியுள்ளது ஒரு காலத்தில் ஒருவரின் குணம் திறமை அறிவு என எல்லாவற்றிற்கும் அவரவர் மூளைதான் காரணம் என்று மேலோட்டமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் அதே போல ஒருவரின் குணாதிசயம் அறிவு எல்லாம் அவரது சந்ததிக்கு போகும் எனவும் நம்பப்படுகிறது உதாரணமாக அவன் அப்பா மாதிரி கோபக்காரன் அவன் தாத்தா மாதிரி பயங்கர புத்திசாலி என சிலர் சொல்வதை பார்த்திருப்போம் இந்த கூற்றுகளில் உண்மை இருப்பினும் இதன் அடிப்படை இன்னதென்று யாருக்குமே தெரியாது என்பதுதான் நிதர்சனம் மரபியலின் அடிப்படை மூலக்கூறு தான் இந்த டிஎன்ஏ டி ஓக்ரி ரியோ நியூக்ளிக் எசிட் என்பதுதான் டிஎன்ஏ என்பதன் விரிவாக்கம் ஒரு ஏனியை கயிறு போல முறுக்கினால் உருவாகும் வடிவம் தான் டிஎன்ஏ வடிவம் மனித உடலில் ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் டிஎன்ஏ வால் ஆன குரோமோசோம்கள் எனும் மரபணு சுருள் உண்டு மனிதனுடைய ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறு ஒவ்வொரு குரோமோசமிலும் பலநூறு முதல் பல்லாயிரக்கணக்கான டிஎன்ஏக்கள் உண்டு இந்த மரபணுக்கள் ஒவ்வொற்றிலிருந்து குணாதிசயங்கள் திறமைகள் நோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உடல் ஆரோக்கியம் என எல்லாம் ரசாயன குறு குறியீடுகளாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன உடலில் உள்ள பல்வேறு ரசாயன சமிகைகளின் கட்டளையின்படி தேவையான போது டிஎன்ஏவில் உள்ள ரசாயன குறியீடுகளை புரதங்களாக மாற்றி மொழிபெயர்த்து உடலின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஒவ்வொரு உயிரினமும் மேற்கொள்கின்றன ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் இந்த டிஎன்ஏ தாய் தந்தையிடமிருந்து குழந்தைக்கு செல்கிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொருவரது திறமைகள் குணாதிசயங்கள் நோய்கள் என எல்லாம் சந்ததியிலிருந்து மற்றொரு சந்ததிக்கு கடத்தப்படுகின்றன பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தைக்கு செல்லும் டிஎன்ஏவில் இருவிதமான ரசாயன மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒன்று டிஎன்ஏவில் உட்புறத்தில் உள்ள ரசாயன குறியீடுகள் மற்றொன்று டிஎன்ஏவின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள ரசாயன மாற்றங்கள் இவ்விருவகையான ரசாயன மாற்றங்களும் டிஎன்ஏவில் இருந்து உருவாகும் புரதங்களை பாதிக்கின்றன இவ்விரு மாற்றங்களும் மரபணு செயல்பாடுகளை தூண்டிவிடுவது அல்லது முற்றிலும் தடுப்பது என இருவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன அதனால் பெற்றோரிடமிருந்து மரபணுக்கள் குழந்தைகளுக்கு செல்லும் போது அந்த மரபணுக்களில் மரபணு செயல்பாட்டை தூண்டிவிடுவது அல்லது தடுப்பது என இரு வகையான ரசாயன மாற்றங்கள் எது இருக்கிறதோ அதுதான் குழந்தைகளுக்கு செல்லும் ஒருவரது குணாதிசயம் அவரது சந்ததிக்கு மரபியல் அடிப்படையில் டிஎன்ஏ மூலம் எப்படி செல்கிறது என்று பார்த்தோம் டிஎன்ஏவை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் ஆழமாக பார்ப்போம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேடலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேடல் இனிதே தொடரும் நன்றி